আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো স্বাগত জানাই পাবেন আজকে আমরা গত পর্বে যে সূত্রটা দেখেছিলাম মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করার সেটা ব্যবহার করে বেশ কিছু ফাংশনের বক্ররেখা অর্থাৎ এমন কিছু ফাংশন নিব যেটা হচ্ছে বক্ররেখা হয় সেগুলোর ঢাল নির্ণয় করার চেষ্টা করব অর্থাৎ ওই ফাংশনগুলো ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তরীকরণ করলে কি হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব সো আমরা একটা ফাংশন নেই f(x) x2 x2 আমরা এখন এই এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটার যে গ্রাফটা হয় এটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি এই গ্রাফটা হচ্ছে অনেকটা এরকম সো এই রেখাটার ঢাল কি হবে বিভিন্ন বিন্দুতে সেটার জন্য আমরা মূল নিয়মে অন্তর্গ্রহণ করব তো এফ অফ এক্স যদি এক্স স্কোয়ার হয় আমার শুরুতে যে কাজটা করে নিতে হবে যে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি সেটা একটু দেখে নিব সো আমার এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হবে এক্স প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আচ্ছা এই জিনিসটা একটু বলে নেই এই জায়গায় হচ্ছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট শুরুর দিকে একটা ভুল করে ওরা করে কি ওরা এক্স স্কোয়ার এফ অফ এক্স এক্স স্কোয়ার আছে তো এক্স প্লাস এইচ এখানে দিয়ে দেয় এক্স স্কোয়ার প্লাস এইচ এটা কিন্তু ভুল সবসময় বুঝতে হবে যে আমার এখানে এক্স এর জায়গায় যে জিনিসটা আছে রিপ্লেস হয়েছে এই ডান পাশেও এক্স এর জায়গায় সে জিনিসটা হবে অন্য কোথাও না তো আমার যদি এখানে এক্স একাধিকবার থাকে প্রত্যেকটা এক্স এর জায়গায় এই জিনিসটা আবার রিপ্লেস করতে হবে তো এখন আমি এই দুইটা মান জানি এটা ফর্মুলার মধ্যে বসে দিব লিমিট ডিস্ট্যান্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এর জায়গায় হবে এক্স প্লাস এইচ फर्मुला मानता बस लिमिट सम्पर्क जब आगे नहीं রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আমার প্লে লিস্টে গিয়ে লিমিটেড যে বিশটা ভিডিও আছে সেগুলো একটু দেখে নেবেন তাহলে হচ্ছে আমরা কেন এতক্ষণ এইচ এর মান জিরো সেটা বসাইনি এই মুহূর্তে কেন বসাতে যাচ্ছি সেই হিসাবে বুঝতে পারবেন তো আপাতত এই অঙ্কটা বুঝার সাথে একটু বলি যে এইচ এর মান আগের অঙ্কগুলোতে আমি আগে লাইনগুলোতে বসাতে পারি নাই কারণ এইচ এর মান জিরো দিলে সামথিং ডিভাইড বাই জিরো চলে আসে সো আমরা জিরো দিয়ে কিন্তু ডিভাইড করতে পারি না সেটা আনডিফাইন্ড হয়ে যায় এই জন্য আমরা কিন্তু একটা কাজ করেছি যেখানে উপর একটা এইচ এস এসে এইচ এবং এইচ ক্যান্সেল আউট করে দিয়েছি এখন এইচ এর মান জিরো বসাতে পারবো এইচ যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে উপরে থাকবে শুধু টু এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার যে ফাংশনটা আছে এটার যে গ্রাফটা হয় সেটার ঢাল যদি বের করি সেটা হবে টু এক্স সো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কিভাবে টু এক্স আসে এবং মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করার ব্যাপারটা আসলে বুঝতে পেরেছেন আর সূত্রটা কিভাবে এসেছে এটা বোঝার জন্য হচ্ছে আগে ভিডিও চিন্তা করেন এখন আমরা এই প্রবলেম রিলেটেড অর্থাৎ এই সূত্র ব্যবহার করে আরও বেশ কিছু ফাংশনের মূল্যে বা অন্তর্গ্রহণ করবো সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম